dia punya wiring seperti ada di sini ya sobat-sobat ya. Jadi angka pin nomor 2 dan nomor 7 menunjukkan power atau source. Nah itu untuk ke PLN-nya atau ke coil. Jadi spesifikasinya ya Omron, mereknya Omron. Jumpa lagi di channel Hari PLPS. Ya, sahabat-sahabat semua, salam sehat dan sukses selalu. Jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu membahas soal PDR ya, sahabat-sahabat ya. Jadi timer delay. Relay. Nah, yaitu TDR atau disingkat dengan TDR dengan kepanjangan time delay relay. Ya, sahabat-sahabat semua, simak terus. Jadi timer TDR ini ya uh, mempunyai karakternya mirip dengan relay ya, yaitu soketnya juga sama dan kakinya juga sama seperti ini sahabat-sahabat. Dan dia punya wiringnya juga sama ya. Jadi wiringnya seperti ini sahabat-sahabat. Nah, jadi wiringnya sama persis seperti ini. Jadi posisi power ada di nomor 7 dan 2 yaitu 7 dan 2 di timer juga sama ya 7 dan 2 sebagai power ke dia punya coil dan posisi normally open juga sama ya sobat-sobat ya sebagai com dan normally close dan normally open ya posisinya sama yaitu commonnya nomor 1 dan 8. Nah, di sini juga sama ya, 1 dan 8 komennya. Oke, lanjut terus sobat-sobat. Simak terus jadi membahas TDR ini. Dan untuk soketnya juga sama-sama ya. Jadi soketnya sama dengan relay yang MKS 2 p Jadi sama persis dia punya posisinya. Ya, nah, relaynya saya Pinggirkan dulu dan saya akan bahas PDR ini sobat-sobat Ya sobat-sobat Lanjut terus Jadi dia punya wiring seperti ada di sini ya sobat-sobat ya Jadi angka pin nomor 2 dan nomor 7 Menunjukkan power atau source Nah itu untuk ke PLN nya Atau ke coil Jadi spesifikasinya ya Omron Mereknya Omron made in Jepang ya Dan tipenya Omron H3 CR strip A8 timer. Nah di sini ada ketentuan source-nya ya antara 100 sampai dengan 240 volt AC atau 50 sampai dengan 60 AZ. Dan di sini tertera kontaknya ya 5 ampere 250 volt atau DC 30 volt 5 ampere. Ya untuk wiringnya ya seperti di gambar ya. Jadi nomor 2 sampai 7, dengan 7 ini sebagai power atau PLN source-nya 220 volt Untuk menggerakkan dia punya coil Dan untuk nomor 18 sebagai common ya atau input Yaitu dia akan connect ke nomor 4 dan nomor 3 Yang mana nomor 4 sebagai normally close Nomor 3 normally open Jadi begitu nomor 2 dan 7 dikasih tegangan PLN Maka Nomor 1 dan nomor 3 akan menjadi normally close Dan keempatnya normally open Begitu juga sebaliknya ya Jika tidak dikasih pegangan Nah sama juga dengan nomor 8 Dan nomor 5 ya Sebagai normally close Dan nomor 6 sebagai normally open Ya sobat-sobat simak terus Jadi wearingnya ada di sini juga sama ya sobat-sobat ya Ada di baliknya ya Ya seperti ini sobat-sobat jadi ada nomor 1 dan 8 komennya dan untuk saklar nomor 3, 4 atau 5, 6 nah, Nomor 4 nya sebagai NC dan 3 nya NO atau 5 nya NC, 6 nya NO Dan 7, 2 sebagai dia punya uh, coil untuk menggerakkan coilnya atau powernya Ya kita langsung ke bagian depan sobat-sobat ya Sobat-sobat simak terus untuk mengetahui PDR Omron H3CR Speed A8 yaitu TDR singkatan dari time delay relay lanjut terus sobat-sobat ya jadi di bagian depan ini ya sobat-sobat ya ada menunjukkan power ya nah ini menyatakan lampu power bila dikasih power dia akan hidup 
lampu LED-nya dan outputnya sebagai flicker jika dia mencapai timing yang ditentukan outputnya akan hidup dan di bagian sini ada mode-nya ya jadi kalau kita put ya jadi mode-nya seperti ini sobat-sobat yang mana ada sekarang ini terset mode A ya dan bila kita putar dengan obeng ya kita putar dengan obeng ya akan berubah menjadi ya jadi sekarang mode-nya mode B2 sobat-sobat jika kita putar lagi dia akan berubah menjadi mode F ya seperti ini sobat-sobat ya dia berubah menjadi mode F dan kita akan putar lagi sobat-sobat dia akan berubah menjadi mode J ya seperti ini sobat-sobat mode J dan kita putar lagi dia akan kembali semula yaitu mode A ya seperti ini ya sobat-sobat ya dia kembali semula mode A jadi mempunyai mode-nya ya ada A, B2, F, dan J dan A kembali lagi semula oke simak terus sobat-sobat jadi untuk yang bagian bawah ini ya ada settingan juga yaitu kita akan coba putar sobat-sobat ya jadi di bagian sini ya kita akan putar nah perhatikan yang di tengah sobat-sobat ya jadi di sini ada second ya atau detik ya jadi kalau kita putar ya akan berubah ke menit ya sobat-sobat ya nah jadi seperti ini jadi berubah ke menit dia punya waktunya ya yang tadinya second menjadi menit dan kita coba putar sekali lagi sobat-sobat ya dia berubah ke force jam ya nah ini menunjukkan jam sobat-sobat jadi berubah ke jam dan kalau kita ubah sekali lagi sobat-sobat kita putar ya dia menunjukkan seperti ini sobat-sobat kita akan zoom ya 10 hour ya jadi 10 jam tertulis di sini waktunya jadi berbeda-beda sobat-sobat semua oke kita lanjut putar lagi sobat-sobat nah kembali lagi ke second ya sobat-sobat ya jadi balik lagi ke second untuk timing delay nya ya sobat-sobat simak terus dan jika kita setting di bagian sebelah kiri ya sobat-sobat ya jadi perhatikan apa yang berubah ya jika sebelah sini kita putar ya sobat-sobat ya nah sekarang perhatikan di angkanya ya sobat-sobat ya skalanya ya 0, 5, 10, 15, 20 25, 30 ya ini dalam satuan second jadi untuk settingan delaynya berapa second kita mau timing delaynya dan jika kita putar sobat-sobat ya untuk ininya ya skalanya akan berubah ya ya dia akan berubah ya jadi seperti ini sobat-sobat jadi skalanya dari 0 0,2 0,4 jadi satuannya 0, ya sampai terbesar 1,2 detik jika kita putar lagi sobat-sobat ya ya jadi berubah lagi ya 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 nah jadi angkanya berubah tapi masih dalam second atau detik dan jika kita putar lagi ya sobat-sobat ya ya jadi seperti ini sobat-sobat 0 2 4 6 8 1 1,2 detik sobat-sobat oke kita lanjut putar Ya, dia kembali ke semula sobat-sobat Jadi satuannya kembali ke semula Yaitu 0, 5, 2, 10, 15, 20, 25, sampai 30 detik sobat-sobat Ya, simak terus sobat-sobat Yaitu TDR Omron K3 CR A8 Ya, sobat-sobat lanjut terus Simak terus Jadi untuk soketnya ya sobat-sobat ya Nomor pinnya juga sama ya Seperti diagram yang ada di TDR-nya jadi di sini menyatakan nomor 2, nomor 1, nomor 7 dan nomor Nah, ini enggak kelihatan satunya sobat. Ya, nomor 6 ya sobat-sobat ya. Dan yang atasnya nomor 3. Yaitu nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Nah, jadi prinsip prinsipnya sama ya sobat-sobat ya untuk bagian soketnya. Untuk nomor-nomornya jadi 
sama seperti ini sobat-sobat nomor soketnya jadi sama seperti yang tertera di sini ya yaitu urut-urutannya oke sobat-sobat semua jadi sampai di sini ya sharing atau berbaginya ya yaitu mengetahui TDR time delay relay yang mana fungsinya untuk mengonkan atau menyalakan dengan dengan menyalakan tapi butuh mendelay sesuai dengan settingan yang kita setting contohnya bila kita setting di sini ya sobat-sobat ya nah misalnya kita setting di angka 5 angka 5 sini dalam satuan second atau detik sobat-sobat ya jadi cara kerjanya dia akan hidup pas di on kan lampu powernya hidup tapi dia hitungannya sampai 5 detik baru on untuk beban yang kita sambungkan jadinya dia butuh waktu delay selama 5 detik dan jika kita geser ke 10 detik begitu dia on powernya nyala outputnya akan on setelah hitungan 10 detik begitu juga seterusnya sobat-sobat sampai dengan uh, 30 detik ini seumpamanya kita setting 30 detik begitu kita on kan dia punya beban akan nyala terhitung 30 detik delay jadi seperti ini cara kerjanya sobat-sobat ya sobat-sobat jadi sekian untuk sharing atau berbaginya PDR tem delay delay omron K3CR strip A8 oke sobat-sobat salam sehat dan sukses selalu